ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா உறவுகளும் சார்புகளும் இல்லை இப்போ இதில் தேர்ட் சம் பாருங்க கிவன் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சரி இது தமிழில் வந்து கொஷின் எழுதலை தமிழ்லேயும் இது சேம் டீட்டோ தான் அதனால தான் இங்கே எழுதலை முக்கியமான கொஷின் அடுத்த கொஷின்க்குலாம் எழுதியிருக்கேன் சரியா சோ இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லி இவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஒன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க எஃப் ஆஃப் ஜீரோவா அப்ப இங்க எக்ஸுங்கிற இடத்துல தான் ஜீரோ இருக்கு இங்க பாக்கணும் இதுல எங்க வந்து ஜீரோ எல்லாம் வரும் இப்ப இது வந்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒன்னை விட இது பெருசு இப்ப இந்த பக்கம் வந்து வாய் திறந்து இருக்குல்ல ரெண்டு டாட் இருக்குல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சோ இப்ப இது வந்து பெருசுன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒன்னை விட பெருசு அப்படின்னா என்ன வரும் டூ த்ரீ போர் எல்லாம் வரும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒன்னையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இது எக்ஸ்ங்கிறது வந்து லெஸ் தென் ஒன் ஒன்னை விட சின்ன நம்பர் இப்ப இங்க ஒரே ஒரு இது தானே இங்க வந்து ரெண்டு லைன் போகுது இந்த பக்கம் ஒரே ஒரு டாட் அப்ப இது சின்னது சரியா அப்ப எக்ஸ் சின்னது அப்படின்னா ஒன்னை விட சின்னது என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டே இருக்கும் இதை வந்து நீங்க நம்பர் லைன்லயும் மார்க் பண்ணலாம் இப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் இங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஜீரோ எங்க இருக்கு நமக்கு இங்க இருக்கு அப்ப அதுக்கான பங்கன் என்னது நமக்கு போர் அப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு போர் அவ்வளவுதான் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துலதான் ஜீரோ வரும்பா அதனால அதுக்கு நேரா இருக்க பங்கன் தான் இதோட ஆன்சர் அடுத்தது செகண்ட் பாடுங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப எஃப் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா எங்க த்ரீ வரும் பாருங்க ஒன்னை விட கிரேட்டர் தென் இந்த இடத்துல தானே த்ரீ வருது அப்ப இந்த பங்கன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன போட போறோம் நம்ம த்ரீன்னு சொல்லி போட போறோம் சோ அப்ப ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ இங்க இருந்து வருது இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இருக்குல்ல அதனால எக்ஸுக்கு பதிலா த்ரீ போட போறோம் அப்ப த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இங்க ரூட் இருக்கிறதுனால ரூட் டூ சோ அப்ப எஃப் ஆஃப் த்ரீ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது ரூட் டூ அவ்வளவுதான் இப்ப எஃப் ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்து போர் எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு ரூட் டூ அடுத்தது தேர்ட் பாருங்க எஃப் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஒன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ அதாவது தமிழ்ல ஏ வர மாதிரி அதனோட ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க எஃப் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஏ பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கறதுல இந்த பங்கன் எடுக்கிறதா இந்த பங்கன் எடுக்கிறதா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இங்க வந்து ஜீரோன்னு இருந்துச்சு ஓகே இதுல வரும் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் இங்க த்ரீ இருந்தது இந்த ரேஞ்சில தான் த்ரீ வரும் சொல்லி இந்த பங்கன் எடுத்தோம் இப்ப இங்க ஏ பிளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்களே இதை நாங்க எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குதான் இவங்க பிராக்கெட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கிரேட்டர் தென் அப்ப இது வந்து பெருசு ஜீரோவோட பெருசு அப்ப ஒன் டூ த்ரீ போர் எல்லாம் வரும் அடுத்தது இப்ப ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கா அப்ப ஜீரோவும் சேர்த்துக்கணும் இது வந்து ஏ இப்ப ஜீரோவும் உண்டு ஜீரோங்கிறது இந்த பங்கன்ல ஆனா இப்ப இந்த பங்கன்ல நம்மளால இதை ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா இப்ப இந்த பங்கன் அப்படின்னா அப்படியே டைரக்டா போர்னு வந்துடும் ஆன்சர் ஆனா இது நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ இதுல எங்கேயாவது ஏன்னு வருதா இல்ல அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பங்கன் எடுக்க போறோம் வரைஞ்சுக்கோங்க நமக்கு ஏன் இந்த பம்பு இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீயா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னை விட பெருசு ஈக்குவலும் சொல்லிட்டாங்க ஒன்னை விட பெருசு அப்படின்னாவே இங்க டூ த்ரீ போர் இதெல்லாம் வரும் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஒன்னும் உண்டு சோ அப்ப இங்க இருந்து இப்ப இங்க இருந்து போற இந்த பங்கனுக்கு தான் வந்து ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு அவங்க பங்கன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அடுத்தது லெஸ் தென் ஒன் ஒன்னை விட சின்னதா இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அப்ப இந்த பக்கம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பங்கன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா போருன்னு கொடுத்துட்டாங்க
3 எங்க இருக்கு நமக்கு இங்க இருக்கு அப்ப அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் √x 1 சோ இங்க x இருக்கு இடத்துல 3 போட்டோம் √2 கிடைச்சிடுச்சு இது முடிஞ்சது அடுத்து இங்க a 1 னு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இங்க 0 3ன்றதுனால கரெக்ட்டா இந்த ரேஞ்ச் எடுத்தோம் a 1 னா இங்க எந்த ரேஞ்ச் எடுப்போம் நம்ம அதுக்காக தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க a is greater than or equal to 0 அப்ப 0 ஓட பெருசு 0 ஓட பெருசு அப்படினா என்னது 1 2 3 4 லாம் அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் வர போகுது ஓகே அடுத்து ஈக்குவல் டு 0 இருக்கா அப்ப 0 க்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்ப இந்த aங்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே உண்டு ஆனா இவங்க ஆன்சர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இன் டம்ஸ் ஆஃப் a ஆன்சர் வந்து a ன் வர மாதிரி இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த ஆன்சர போட்டா இந்த ஆன்சர்ல நமக்கு a ன் எங்கயாவது வருமா வராது இல்ல வெறும் 4 தான இருக்கு வெறும் 4 ஆன்சர் வர கூடாது ஏனா இன் டம்ஸ் ஆஃப் a அதுல எங்கயாவது a வும் வரணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அப்பனா நம்ம இந்த இத எடுக்க முடியாது ஒரு 0 க்காக மட்டும் இந்த 4 எடுக்க முடியாது greater than or equal to இருக்குல்ல greater than னா இத வெச்சு போட்றலாம் ஓகே இத வெச்சு போட்டோம் முடிஞ்சது இந்த equal to 0 னா 0 க்கு இந்த வேல்யூ அத ஏ எடுக்க முடியாதுனா இன் டம்ஸ் ஆஃப் a ல ஆன்சர் வராது அதனால இத விட்டுட்டு இத மட்டும் எடுத்துட்டோம் புரியதா உங்களுக்கு இது ரெண்டுதே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்திருக்கா இந்த லிமிட்டும் இந்த ஆன்சர் இந்த ஃபங்க்ஷனும் வரணும் இந்த ஃபங்க்ஷனும் வரணும் அந்த மாதிரி இவன் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்ததனால இத நம்ம எடுக்கல ஏ எடுக்கலனா இன் டம்ஸ் ஆஃப் ஏ இத நல்லா மனசுல ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் फोर्थ சம் பார்க்கலாம் फोर्थ சம் பாருங்க ஏ னு சொல்லி ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஏ னு சொல்லி ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து f அப்படி நீ ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருக்காங்க அதாவது சார்பு தமிழ்ல சார்பு ஃபங்க்ஷன் a ல இருந்து n அப்ப a ல இருந்து n அப்படினா என்ன அர்த்தம் aங்கறது இவங்க இங்க கொடுத்தது இந்த இடத்துல ஃபுல்லா அதான் வரும் n அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 1 2 3 4 இந்த மாதிரி வரணும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க ஒரு இன்டிமேஷன் அவ்வளவுதான் அடுத்து f of n equal to n இப்ப ஃபங்க்ஷன் இப்போதான் என்னன்னு சொல்றாங்க இப்ப ஃபங்க்ஷன் aங்கற செட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து a to n a ல இருந்து n க்கு போகுது அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்னன்னா இப்போதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன சொல்றாங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படினா the highest prime factor of n அப்ப nங்கிறது a ல இருக்குது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இப்போ இதுக்குள்ள இருக்குறதெல்லாம் தான் a குள்ள இருக்குறதெல்லாம் தான் n இது ஒரு n இது ஒரு n க்கான வேல்யூ தான் 9 10 11 12 எல்லாமே அதல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the highest prime factor of n அப்படினா n னு புரிஞ்சிக்கணும் n இன் அதிகபட்ச பகாகாரணி ஓகே சோ நமக்கு பிரைம் ஃபேக்டர் பிரைம் பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படினா என்னன்னு தெரியும் பகாகாரணினா n னு தெரியும் சரியா n எல்லாம் வரும் நமக்கு 2 3 5 7 11 13 17 19 23 இதெல்லாம் தான் வரும் இந்த மாதிரி இது போயிட்டே இருக்கும் இப்ப இது ஏன் நம்ம இந்த நம்பர் எல்லாம் சொல்றோம் 1 வந்து பிரைம் நம்பர்ல அது எதலயுமே சேராது சரியா இப்ப இந்த 2 ல இருந்து கன்சிடர் பண்ணுங்க 2 வந்து இப்ப எந்த டேபிள்ல வரும் பாருங்களே 1 2 ஆர் 2 மட்டும் தான் வரும் 3 அதே மாதிரியே 1 3 ஆர் 3 மட்டும் தான் வரும் 5 1 5 ஆர் 5 தான் வரும் இங்க நடுல 4 னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் பாருங்க அந்த 4 என்ன ஆகும் 4 க்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா 2 2 ஆர் 4 வரும் 1 4 ஆர் 4 வரும் இப்ப இது ரெண்டு டேபிள்ல வருது இல்ல அப்ப இது பகா n கிடையாது பிரைம் நம்பர் கிடையாது சரியா அப்ப அந்த டேபிள்ல மட்டும் தான் வரும் அப்ப 7 பாத்தீங்கன்னா 1 7 ஆர் 7 தான் ஆனா நடுவுல இப்ப 8 9 10 எடுத்துக்கோங்க 8 9 10 இதெல்லாம் 1 8 ஆர் 8 2 4 ஆர் 8 4 2 ஆர் 8 2 டேபிள்ல வரும் 4 டேபிள்ல வரும் 1 டேபிள்ல வரும் ஐ மீன் 8 டேபிள்ல வரும் அந்த மாதிரி 9 எடுத்துட்டீங்கன்னா 3 3 ஆர் 9 1 9 ஆர் 9 இது ரெண்டு வரும் ஆனா இங்க இருக்குறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு டேபிள்ல தான் வரும் வாய்ப்பாடு சரியா அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றேனா பிரைம் நம்பர்ஸ் இது எல்லாம் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஓகே இத வந்து நான் யூனிட்ல வந்து எக்சர்சைஸ்ல இருக்க சம்ஸ் போடுறப்பவும் ஒரு வாட்டி நல்லா एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் திரும்பவும் சிலர் கவனிக்காதவங்க இங்க கவனிப்பீங்கங்கிறதுக்காக தான் இங்க திரும்பவும் एक्सप्लेन பண்றேன் வீடியோ ரொம்ப லெந்தா போதே அப்படி நினைக்காதீங்க நமக்கு தேவ புரியணும் அவ்வளவுதான் சரியா சோ இப்போ அடுத்து என்ன சொல்றாங்கனா f of n அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா the highest prime factor of n n ஓட பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இதனோட பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ்ல highest இருக்குிறதுக்கு இதுக்கும் தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ நல்ல சம் போடுறப்ப நல்ல புரியும் இங்க கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த 9 இருக்குல இப்போ இந்த 9 எழுதலாம் 9 க்கு வந்து என்னென்னலாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வரும்னு சொல்லுங்க ஃபேக்டர்ஸ் பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல 9 வந்து இப்போ எந்தெந்
அதே மாதிரியே டென் எந்தெந்த டேபிள் வரும் ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் டென் டேபிள் அந்த மாதிரி இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் எழுதணும் லெவன் அப்படின்னா ஒன் டேபிளில் வரும் லெவனில் வரும் அடுத்தது டுவெல் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டுவெல் இத்தனை நம்பர்ஸில் வரும் டுவெல் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த வாய்ப்பாடுலலாம் வரும் ஒன் டுவெல் சார் டுவெல் டூ சிக்ஸ் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் ஃபோர் த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் சார் சரியா அடுத்தது பதிமூணு இது ஒன் டேபிள் தேர்ட்டீன்த் டேபிள் அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஃபோர்டீன் இருக்கா அப்போ அது ஒன் டேபிள் டூ டேபிள் செவன் டேபிள் ஃபோர்டீன்த் டேபிள் சரியா அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் ஒன் டேபிள் த்ரீ டேபிள் ஃபைவ் டேபிள் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் டேபிள் வந்துடும் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் எப்போலாம் வரும் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் சிக்ஸ் சாரி ஒன் சிக்ஸ்டீன் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட் சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது இப்போ செவன்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் கமா செவன்டீன் இப்போ இதையெல்லாம் என்னென்னா இது என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் வரும் இதனோட ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம் தமிழில் சொல்லணும்னா இதனுடைய காரணி பகா காரணி இல்லை காரணிகள் காரணியை நம்ம ஃபஸ்ட் இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ இதில் எதெல்லாம் பிரைம் நம்பர் பாருங்க இங்க இருக்கிறதுல இங்க எதெல்லாம் இருக்கு ஒன் வந்து எதுலையுமே கிடையாது பிரைம் நம்பர்லயும் வராது காம்போசைட் நம்பர்லயும் வராது அதை விட்டுடுங்க ஒன்னை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை த்ரீ நைன் இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு நைன் வந்து இங்க இல்ல பிரைம் இதெல்லாம் வந்து பிரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்கள் சரியா இப்ப இந்த லிஸ்ட்ல நமக்கு இங்க இருக்கிறது த்ரீ இங்கேயும் த்ரீ இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த த்ரீ ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க டென்னுக்கு இங்க இருக்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்கு 2, 5, இங்கேயும் டூவும் இருக்கு ஃபைவும் இருக்கு ஆனா நம்ம ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லிருக்காங்கன்னா த ஹையஸ்ட் பிரைம் ஃபேக்டர் ஹையஸ்ட் பிரைம் ஃபேக்டர்னா இப்ப இது ரெண்டுமே பிரைம் தான் இப்ப டென்னுக்கு வந்து இது ரெண்டுமே பிரைம் ஃபேக்டர் இதுல எது பெருசு ஹையஸ்ட்னா ஃபைவ் அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதிகபட்ச பகா காரணி தமிழ்ல அதிகபட்ச பகா காரணி அதே மாதிரியே இப்ப லெவனுக்கு இங்க லெவன் இப்ப இந்த டுவெல்லுக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ரெண்டுமே பகா காரணி தான் பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் இப்ப இதுல எது பெருசு த்ரீ தான் பெருசு அப்ப த்ரீ ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து தேர்டீன்ல தேர்டீன் தான் பெருசு இதுல செவன் பெருசு இங்க ஃபைவ் இதுல டூ இங்க செவன்டீன் அப்ப இவங்க சொன்ன ரிலேஷன் என்னன்னா நைன் கமா த்ரீ டென் கமா ஃபைவ் லெவன் கமா லெவன் டுவெல் கமா த்ரீ தேர்டீன் கமா த்ரீ ஃபோர்டீன் கமா செவன் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் கமா டூ செவன்டீன் கமா செவன்டீன் சரியா இப்போ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இது வரைக்கும் பார்த்ததை தெளிவாக சொல்கிற நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இவங்க ஏன்னு சொல்லி ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அது என்னென்ன செட்டுன்ற அந்த இருக்கிற வேல்யூஸை இங்கே எழுதிக்கிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து என்னுங்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் என் இப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் என் நம்மளை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த லைன் கொடுத்துருக்கிறது சரியா எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டூ இங்கிலீஷ்ல சாரி தமிழ்ல எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டூ என் இன் அதிகபட்ச பகா காரணி இங்கிலீஷ்ல த ஹையஸ்ட் பிரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் என் அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் அதனோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் அதுல எதுலாம் பிரைம் ஃபேக்டர்னு பார்த்து அதுல எது பெருசோ அதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து பகா என் தான் பிரைம் ஃபேக்டர் தான் இதுல எது ஹையஸ்ட் ஃபைவ் அப்போ அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ அவங்க சொல்கிற ரிலேஷன் என்னன்னா இந்த நைன் இந்த நைனுக்கான ரிலேஷன் த்ரீ சாரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற வேல்யூ வந்து த்ரீ டென்னுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் லெவனுக்கு லெவன் ஓகே இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க எஃப் இன் வரிசை ஜோடிகளின் கணத்தை எழுதுக அதாவது எஃப் ஆஸ் எ செட் ஆஃப் ஆர்டர்டு பேர்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாமா நம்ம ஆர்டர்டு பேர்ஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர்டு பேர்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் தமிழில் எஃப் என்னும் சார்பின் எஃப் இன் சார்பின் வரிசை ஜோடிகள் அப்படின்னு நல்லா ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க இப்போ எழுதலாமா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைனுக்கு த்ரீ அப்போ நைன் கமா த்ரீ அடுத்தது டென் கமா ஃபைவ் லெவன் கமா லெவன் அடுத்தது டுவெல் கமா த்ரீ தேர்ட்டீன் கமா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் கமா செவன் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனுக்கு டூ அப்போ சிக்ஸ்டீன் கமா டூ செவன்டீன் கமா செவன்டீன் ஓகே அவங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கொஷின் வந்து வரிசை ஜோடிகளின் கணத்தை எழுதுக ரைட் எஃப்எஸ் எஸ் செட் ஆஃப் ஆர்டர்டு பேர்ஸ் ஓகே 
எழுதியாச்சு முடிஞ்சது அடுத்தது செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மற்றும் எஃப் இன் வீச்சகத்தை காண்க ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இப்ப இது எழுதலாமா ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் தமிழ்ல எஃப் இன் வீச்சகம் வீச்சகம் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ரேஞ்சு பாருங்க ஈக்வல் டு ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எழுதிக்கோங்க எஃப் இன் வீச்சகம் அப்படின்னு போட்டு ஈக்வல் டு போட்டு இந்த பேர் இருக்குல்ல அதுல இங்க செகண்டா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரேஞ்சு இப்ப எழுதலாமா இதுல என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் லெவன் இங்க த்ரீ ஆல்ரெடி த்ரீ டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு முறை எழுதணும்னு தேவையில்லை ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் அடுத்தது தேர்ட்டீன் அடுத்தது செவன் இங்க ஃபைவ் டூ செவன்டீன் அவ்வளவுதாங்க புரிஞ்சுதா இப்ப இத புக்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் ஆஹ் இன்னொரு வாட்டி கவனிங்க இங்க ரெண்டு வாட்டி ஃபைவ் எழுதிருக்கேல்ல அப்ப எழுத தேவை கிடையாது ஒரு வாட்டி ஃபைவ் எழுதுனா போதும் சரியா அதனால இத கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் இப்ப ஏதாவது ரிப்பீட் ஆயிருக்கா இது ஒரு ரிப்பீட் எல்லாம் ஆகல முடிஞ்சது சோ இப்ப இதுல மெயினான விஷயம் என்னன்னா இத கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்ப இதுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பகா எண்கள் பிரைம் நம்பர்ஸ்னா என்னன்றத எழுதி வச்சுட்டோம் தனியா இதனோட ஃபேக்டர்ஸ் இது எந்தெந்த டேபிள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்துட்டு அதுல இருக்கிற பிரைம் நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ண அதுலயும் என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஹையஸ்ட் பிரைம் ஃபேக்டர் அதிகபட்ச பகா எண் அப்ப ரெண்டு அஞ்சு இது ரெண்டுமே வந்து பிரைம் நம்பர்னாலும் ஃபைவ் தான் பெருசு அதனால ஃபைவ் ரவுண்ட் பண்ண இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ரெண்டுமே பிரைம் நம்பர் தான் ஆனா நம்ம த்ரீய தான் எடுத்தோம் இப்ப இங்க 2, Thank you. இன்ஃபைனேட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ